Seguimos en el curso de programación y en esta ocasión, en la lección 2, vamos a ver la metodología de la programación. Lo primero que vamos a ver en este tema es la sintaxis, es decir, vamos a ir conociendo los elementos de un lenguaje de programación para ir aprendiendo a escribir correctamente. Entonces, sí. Taxis de los lenguajes de programación. Bien, el código de un lenguaje se organiza de una forma determinada. Eh, por ejemplo, bueno, se organiza de una forma determinada porque tiene que ser así, si no, no habría forma de aprenderlo. Esto, esta forma de organización está pensada para que unos elementos vayan englobando a otros más chicos. Por ejemplo, el elemento más chico o más pequeño que podemos tener en un lenguaje de programación es la instrucción. ¿Y qué es una instrucción? Pues una instrucción no es más que una palabra o un mandato que le hacemos a través del sistema de programación, del lenguaje de programación al sistema. Por ejemplo, en el, siempre voy a enfocarlo a Javascript, que es el lenguaje con el que vamos a usar para aprender. Entonces, si yo pongo en Javascript esto... A ver, perdón. Con esto lo, eh, lo que acabo de hacer es una instrucción. Documents.write. Por, por ahora no te preocupes si no entiendes para qué sirve, porque ahora no, no, no es preciso saberlo, simplemente saber que, que esto que acabamos de escribir es una instrucción que significa en nuestra lengua, podríamos decir, es, escribe o, o imprime en pantalla. Por ejemplo, otra instrucción que podríamos escribir sería algo que todos conocemos por las matemáticas, podría ser don más... 5. Esto, por su parte, sería otra instrucción que le diría el ordenador suma 2 más 5. Entonces, tenemos que la instrucción es eh, una expresión que sirve para darle órdenes al ordenador. El siguiente elemento dentro de la jerarquía es la sentencia. Esta sentencia se compone siempre de más de una instrucción, es decir, de un conjunto de instrucciones. Por ejemplo, si yo escribiese esto... Por ejemplo, document write. Esto ya lo hemos visto, document write. Instrucción para sacar algo en pantalla. Si yo escribo esto, lo que hago es escribir una sentencia. ¿Y qué es exactamente lo que le estoy diciendo al ordenador? Pues le estoy diciendo. En primer lugar, que imprima en pantalla. Y en segundo lugar, que sume 2 más 5. Esta combinación de las instrucciones es lo que denominamos como sentencia. También otra cosa muy importante 
es que toda sentencia tiene que acabar en un punto y coma. Esto es algo que no se debe olvidar. Toda sentencia acaba en punto y coma. Vamos a seguir dentro de la jerarquía y vamos a seguir con otro elemento dentro de la sintaxis que se llama a ver, que se llama la función veamos la definición de función una función es un conjunto de una o más sentencias. Por esta definición queda claro ya el modelo de caja china, podríamos decir. Un elemento entra dentro del otro o un elemento engloba al que está dentro de la jerarquía una posición inferior. En un modelo similar, como digo, a la de las cajas chinas. Eh, estas funciones son importantes porque nos ayudan mucho a organizar nuestro trabajo y es que gracias a la función podemos reutilizar el código que vayamos escribiendo. Podemos guardar, como dije antes, si, abrimos una, si creamos una carpeta y ahí vamos metiendo archivos de texto con el código ya en, englobado o sentencia ya englobada en funciones, eh, podremos reutilizarlo pero sigamos viendo conociendo más las funciones hemos dicho eh, engloban eh, un conjunto de sentencias en la práctica lo que para lo que se usa las funciones es para llevar a cabo una determinada tarea entonces se usa para llevar a cabo una mi nada tarea eh, por ejemplo podríamos escribir una función para por ejemplo que nos imprimiese la tabla de, del 5 para imprimir en pantalla la tabla del 5 o la tabla del 6 o incluso se podría hacer una función para que imprimiese una tabla de multiplicar, pero la de que nosotros le indiquemos. Ya veremos más adelante cómo se indican esas cosas. Y ahí hay un concepto clave sobre las funciones que voy a, a hablar, aunque no a profundizar porque estamos simplemente repasando la sintaxis. Bien, gracias a esa peculiaridad de las funciones, la de que nosotros le podamos dar instrucciones sobre cómo hacer exactamente, concretamente el trabajo, eh, nos permite modularizar nuestro código. Ya hemos dicho, podríamos hacer una función para la tabla eh, del cualquiera, la que quisiésemos, siempre se lo comunicaríamos a posteriori. Otra función para hacer... Eh, que te digo yo, la tabla de la suma del 6, del 6 o del 7, etcétera Estamos modularizando. En este caso estaríamos modularizando las operaciones matemáticas. Luego, después de la función, tendríamos ot otra, otro elemento por encima de las funciones, que son las clases. A ver, las clases. Las clases es algo ya más complejo y sirven para, como igual que las funciones, para llevar a cabo tareas, pero al contrario de las funciones no para llevar una determinada tarea en concreto, sino para llevar tareas complejas. 